আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ স্যার সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দশম অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি আজকে তিন নম্বর পর্ব তো আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে যে সৃজনশীল প্রশ্নটা দুই হাজার সতেরো সালে যশোর বোটে আসছে তো আমি এর আগের দুইটা পর্বে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিয়ে আলোচনা করছি আর আমি প্রথম পর্বে তোমাদেরকে একটা কথা বলছি তো আজকেও বরাবরের মতন সেই কথাটাই বলতে চাই যে এই অধ্যায়ের মূল হচ্ছে সূত্র যদি কেউ সূত্রগুলো মুখস্থ করতে পারো তাহলে এই অধ্যায়ের সৃজনশীল তোমরা সহজে কি করতে পারবা সমাধান করতে পারবা তো আজকে যদি কেউ আমার এই ভিডিওটা নতুন দেখো তাহলে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব তোমরা পূর্বের ভিডিওটি দেখে নিবা কারণ পূর্বের ভিডিও যদি তুমি না দেখো তাহলে তুমি সহজে এই সৃজনশীল কি করতে পারবে না সমাধান করতে পারবে না তো আমি বোর্ডে একটা উদ্দীপক তুলে রাখছি তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে সেটা কি আমি একটু পড়তেছি শামিম এন্টারপ্রাইজ এর নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রদত্ত হল বিক্রয় তিরিশ হাজার একক বিক্রয় তিরিশ হাজার একক তো আমি প্রথম পর্বে কিন্তু তোমাদেরকে একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে একক কি একক হচ্ছে আমি যতগুলো পণ্য তৈরি করব ওই প্রত্যেকটা পণ্য আমার জন্য একটা একক তো সে মোট তিরিশ হাজার একক পণ্য কি করছে তৈরি করছে প্রতি একক বিশ টাকা মানে বিক্রয় করছে মোট তিরিশ হাজার একক আর প্রতি একক বিক্রয় কয় টাকা বিশ টাকা প্রতি একক বিশ টাকা পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয়ের পঁচাত্তর পার্সেন্ট পরিবর্তনশীল ব্যয়টা বিক্রয় যা হবে তার পঁচাত্তর পার্সেন্ট তো এই অঙ্কে পরিবর্তনশীল ব্যয় টাকাটা কিন্তু সরাসরি দেওয়া নাই তোমাকে বের করে নিতে হবে কিন্তু বাহির করার জন্য তার একটা হিংস মানে একটা সংকেত এ জায়গায় কি করছে উল্লেখ করছে তারপরে দেখো বলছে স্থায়ী ব্যয় তিরিশ হাজার টাকা স্থায়ী ব্যয় কয় টাকা তিরিশ হাজার টাকা স্থায়ী ব্যয় প্রশ্নে সরাসরি দেওয়া আছে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না এবার লক্ষ্য করো ক নম্বর সৃজনশীলটা আমাদেরকে কি বলছে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ কত খ নম্বর বলছে সমচ্ছেদ বিক্রয় এবং নিরাপত্তা প্রান্তের পরিমাণ কত গ নম্বর বলছে ষাট হাজার টাকা মুনাফা করতে চাইলে কোম্পানিকে কত একক পণ্য বিক্রয় করতে হবে তো এখন আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদেরকে ক খ গ তিনটা প্রশ্ন কি করে দিব সমাধান করে দিব তাহলে চলো ক নম্বর প্রশ্নটা আমি তোমাদেরকে কি করে দিই সমাধান করে দিই তাহলে ক নম্বরটা কি বলছে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ কত তাহলে তোমরা প্রথমে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে নিবা আমি আবারও বলি প্রথমে প্রতিষ্ঠানের নাম তারিখটা লিখে নিবা তারপরে লিখবা ক লিখার পরে লিখবা পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ দেখো পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তো যেহেতু পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এই জায়গায় বলছে প্রতি একক বিশ টাকা করে আমরা কি করি বিক্রয় করি তাহলে একটা একক বিক্রয় করতে যদি আমার বিশ টাকা হয় মানে বিক্রয় মূল্য যদি বিশ টাকা হয় তাহলে একটা এককের পরিবর্তনশীল ব্যয় কত এইটা আগে বাইর করে নিই তাহলে দেখো একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তন শীল ব্যয় কিভাবে বাইর করব সমান সমান তো আমি এক একক পণ্য বিক্রয় করি কয় টাকা বিশ টাকা তাহলে এই জায়গায় বিশ লিখব বিশ লিখার পরে তার কয় পার্সেন্ট পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয়ের কয় পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে লিখো পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে এই বিশ টাকার পঁচাত্তর পার্সেন্ট কত আসে তোমরা ক্যালকুলেটার করবা তোমরা সবাই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবা তাহলে বিশ গুণ পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে পনেরো টাকা আসবে তাহলে আমাদের এক একক পরিবর্তনশীল ব্যয় মানে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কয় টাকা পনেরো টাকা তাহলে আমরা একটা একক পণ্য তৈরি করতে আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় কয় টাকা পনেরো টাকা কিন্তু আমাদেরকে বলছে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ মানে মুট ব্যয়ের পরিমাণ বাইর করতে তাহলে দেখো তো মুট ব্যয়ের পরিমাণ কিভাবে বাইর করব তাহলে এই জায়গায় লিখব মুট পরিবর্তন শীল ব্যয়ের পরিমাণ 
কিভাবে বের করব তাহলে আমি মোট বিক্রি করি কয় হাজার একক তিরিশ হাজার একক তাহলে লিখলাম তিরিশ হাজার একক আর একটা পণ্য তৈরি করতে আমার পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় কয় টাকা পনেরো টাকা তাহলে তিরিশ হাজার একক পণ্য তৈরি করতে মানে বিক্রয় করতে আমার মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় হবে কত এটা বাইর করতে হইলে তিরিশ হাজারের সাথে আমি পনেরো কি করে দিব গুণ করে দিব তাহলে গুণ করলে হবে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমাদেরকে এই জায়গায় মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ বাইর করতে বলছে তো আমরা কিভাবে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ বাইর করলাম প্রথমে আমরা একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ বাইর করছি বাইর করার পরে আমরা মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ বাইর করছি তো এই জায়গায় তারা বলে দিচ্ছে যে পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয়ের পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে আমি একক প্রতি বিক্রয় করি কয় টাকা বিশ টাকা তাহলে এর পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে এটার পঁচাত্তর পার্সেন্ট করছি তাহলে আসছে কয় টাকা পনেরো টাকা তার মানে আমার একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় হয়েছে পনেরো টাকা এবার আমি বাইর করব মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় মানে মোট কয় টাকা পরিবর্তনশীল ব্যয় হয়েছে তাহলে আমি মোট পণ্য আমার একক কত বিক্রয় করি কত একক তিরিশ হাজার একক তাহলে এই তিরিশ হাজারের সাথে আমি গুণ করব কত পনেরো তাহলে আমার টোটাল চলে আসবে পরিবর্তনশীল ব্যয় টাকা তো আশা করি তোমরা ক নম্বর সৃজনশীলটা বুঝতে পারছো এখন আমি তোমাদেরকে খ নম্বর সৃজনশীলটা সমাধান করে দিব এখন আমি তোমাদেরকে খ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটা সমাধান করে দিব দেখো খ নম্বর প্রশ্নটা বলছে সমচ্ছেদ বিক্রয় এবং নিরাপত্তা প্রান্তের পরিমাণ তো এই জায়গায় দুইটা জিনিস তোমাকে বাইর করতে বলছে একটা হচ্ছে সমচ্ছেদ বিক্রয় এবং আরেকটা হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত তো আমরা জানি প্রত্যেকটা জিনিসের একবার আমরা এককে বাইর করব আরেকবার কিসে বাইর করব টাকায় বাইর করব তো প্রথমে আমি তোমাদেরকে সমচ্ছেদ বিক্রয়টা বাইর করে দিব তো দেখো সমচ্ছেদ বিক্রয়টা কিভাবে বাইর করব তো আমি এই জায়গায় লিখলাম খ নম্বর প্রশ্ন তো এই জায়গায় আমরা সূত্রটা লিখব সমচ্ছেদ বিক্রয় একক তো সমচ্ছেদ বিক্রয় এককের সূত্রটা তোমরা জানো তো তোমরা সূত্রটা লিখবা স্থায়ী ব্যয় সমচ্ছেদ বিক্রয় একক আমি আবারও বলি সমচ্ছেদ বিক্রয়ের দুইটা জিনিস বাইর করতে হবে একবার এককে বাইর করতে হবে আরেকবার কিসে বাইর করতে হবে টাকায় বাইর করতে হবে তাহলে প্রথমে হচ্ছে স্থায়ী ব্যয় তারপরে দিবা এটাকে ভাগ দিবা একক প্রতি অনুদান দ্বারা একক প্রতি অনুদান প্রান্ত তো এই একক প্রতি অনুদান প্রান্ত কিন্তু আমাদের কাছে দেওয়া নাই তো এই একক প্রতি অনুদান প্রান্তটা তোমাকে কি করতে হবে বের করে নিতে হবে তো দেখো স্থায়ী ব্যয় কিন্তু আমাদের কাছে দেওয়া আছে তো স্থায়ী ব্যয় আমাদের কয় টাকা তিরিশ হাজার টাকা তো এই একক প্রতি অনুদান প্রান্ত আমাদেরকে দেওয়া নাই কিভাবে বাইর করবো আমরা একক প্রতি অনুদান প্রান্ত বাইর করতে হয় একক প্রতি বিক্রয় মূল্য থেকে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কি করতে হয় বাদ দিতে হয় আর একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া আছে দেখো বিশ টাকা তাহলে লিখলাম একক প্রতি বিক্রয় মূল্য বিশ টাকা আর একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কয় টাকা পনেরো টাকা এটা কোথায় পাবা এটা হচ্ছে যে তোমরা সৃজনশীল ক নম্বর করছো ওই জায়গায় কিন্তু আমরা একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কী করছি বাইর করে নিচ্ছি তাহলে এই জায়গায় ক্যালকুলেশন করো তিরিশ হাজার এই জায়গায় থাকবে পাঁচ তাহলে এটা দিয়ে এটাকে আমরা কি কী করবো বাঘ দিব তাহলে বাঘ দিলে আমাদের আসবে কয় হাজার একক ছয় হাজার একক তাহলে সমচ্ছেদ বিন্দু একক আমরা বাহির করলাম কত ছয় হাজার একক আবার আমরা বাহির করব সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকা সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকা তো সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকা বাহির করার সূত্র কিন্তু দুইটা তো এখন তোমরা কোনটা ব্যবহার করবা প্রশ্নে যেই উপকরণটা দেওয়া থাকবো সেটাই তোমরা ব্যবহার করবা দেখো এই জায়গায় সমচ্ছেদ বিক্রয় একক যেহেতু আমরা বাহির করছি এইটা দিয়ে আমরা বাহির করব তাহলে লিখবা সমচ্ছেদ বিক্রয় একক গুণ একক প্রতি বিক্রয় মূল্য একক প্রতি বিক্রয় মূল্য তাহলে দেখো সমচ্ছেদ বিক্রয় একক কয় হাজার বাইরেছে ছয় হাজার আর একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কয় টাকা বিশ টাকা তাহলে গুন্দ বিশ তাহলে আসবে এক লক্ষ বিশ হাজার 
টাকা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু সমচ্ছেদ বিক্রয়ের পরিমাণটা বের করে ফেললাম এখন আমরা বাইর করব নিরাপত্তা প্রান্তের পরিমাণ তো নিরাপত্তা প্রান্তেরও সেম দুইটা জিনিস বাইর করতে হবে একবার এককে বাইর করব আরেকবার কিসে বাইর করব টাকা বাইর করব তো দেখো কিভাবে বাইর করতে হয় এখন দেখো আমরা সমচ্ছেদ বিক্রয় তো বাহির করছি এখন আমরা বাহির করব নিরাপত্তা প্রান্তের পরিমাণ মানে নিরাপত্তা প্রান্তের পরিমাণ বাহির করতে বলছে তো নিরাপত্তা প্রান্তকে তোমরা দুইভাবে করতে হবে একবার নিরাপত্তা প্রান্ত একক বাহির করতে হবে আরেকবার নিরাপত্তা প্রান্ত টাকায় বাহির করতে হবে তাহলে দেখো আমি প্রথমে নিরাপত্তা প্রান্ত এককটা বাহির করি দেখো আমি বাহির করব নিরাপত্তা প্রান্ত একক তো নিরাপত্তা প্রান্ত এককের সূত্রটা কি প্রকৃত বিক্রয় একক মাইনাস সমচ্ছেদ বিন্দু একক সমচ্ছেদ বিন্দু একক তাহলে দেখো প্রকৃত বিক্রয় একক কত প্রকৃত বিক্রয় একক আমরা মোট কত একক বিক্রয় করি প্রকৃত বিক্রয় একক আমরা হচ্ছে তিরিশ হাজার তাহলে লিখলাম তিরিশ হাজার এবার আমরা সমচ্ছেদ বিন্দু একক আমরা কিন্তু একটু আগে বাইর করছি তাহলে সমচ্ছেদ বিন্দু একক ছিল আমাদের কত ছয় হাজার একক তাহলে একটা থেকে আরেকটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে বাদ দিলে কত হবে চব্বিশ হাজার একক তাহলে দেখো নিরাপত্তা প্রান্ত এককটা কতই সহজ যে নিরাপত্তা প্রান্তের এককের সূত্রটা লিখবা প্রকৃত বিক্রয় একক মাইনাস সমচ্ছেদ বিন্দু একক এককের সময় একক হবে মাথায় রাখবে এককের সময় কি হবে একক হবে তাহলে প্রকৃত বিক্রয় একক মাইনাস সমচ্ছেদ বিন্দু একক তো প্রকৃত বিক্রয় একক কত এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে তিরিশ হাজার এবার এই তিরিশ হাজার থেকে আমি বাদ দিব সমচ্ছেদ বিন্দু একক যেটা একটু আগে বাইর করছি ওই যে সমচ্ছেদ বিন্দু একবার এককে বাইর করছিলাম আরেকবার এটাকে কিসে বাইর করছিলাম টাকায় তো এককে যেটা বাইর করছিলাম সেই এককটা এটা থেকে বাদ দিয়ে দিছি বাদ দেওয়ার পর কত আসলো আমাদের চব্বিশ হাজার একক এবার আমি নিরাপত্তা প্রান্ত একক বাইর করছিলাম আবার আমি বাইর করব নিরাপত্তা প্রান্ত টাকা দেখো তাহলে লিখো সূত্রটা লিখো নিরাপত্তা প্রান্ত টাকা তো নিরাপত্তা প্রান্ত টাকার সূত্রটা কি এবার এই জায়গায় লিখবা প্রকৃত বিক্রয় টাকা মাইনাস সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকা তাহলে সূত্রগুলো কিন্তু তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে সূত্র পারলেই তুমি এই অধ্যায়ের সৃজনশীলগুলো কি করতে পারবা সমাধান করতে পারবা তো দেখো নিরাপত্তা প্রান্ত টাকা আমরা কিভাবে বের করব প্রকৃত বিক্রয় টাকা মাইনাস সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকা তো প্রকৃত বিক্রয় টাকা কিভাবে বের করবা তো প্রকৃত বিক্রয় একক আছে কত তিরিশ হাজার একক একটা একক পণ্য তৈরি করতে আমাদের ব্যয় হয় কয় টাকা বিক্রয় মূল্য কত একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কয় টাকা বিশ টাকা এবার তার থেকে বাদ দাও সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকা সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকাটা কিন্তু আমরা একটু আগে বাইর করছি যার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে তোমরা এই দুইটাকে গুন দাও গুন দিয়ে যেটা আসে এটা এই জায়গায় আমরা লিখবো তাহলে আমরা গুন দিই তিরিশ হাজারের সাথে বিশ তাহলে আসছে ছয় লক্ষ টাকা এবার তার থেকে বাদ দাও এক লক্ষ বিশ হাজার এক লক্ষ বিশ হাজার যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের আসবে কত চার লক্ষ আশি হাজার টাকা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু লক্ষ্য করো দেখো নিরাপত্তা প্রান্ত একক আমরা কিভাবে বাইর করলাম এবং নিরাপত্তা প্রান্ত টাকায় আমরা কিভাবে বাইর করলাম তো নিরাপত্তা প্রান্ত টাকাটা আমরা বাইর করছি প্রকৃত বিক্রয় টাকা মাইনাস সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকা তাহলে প্রকৃত বিক্রয় টাকা মানে মোট কত টাকার পণ্য বিক্রয় করছে এটা তো আমাদের কাছে দেওয়া নাই আমরা মোট কত একক আছে বিক্রয় করছি তিরিশ হাজার একক আর প্রতি একক বিক্রয় কয় টাকা বিশ টাকা তাহলে মোট বিক্রয় কয় টাকা আমরা বাইর করে নিচ্ছি দেখো কিভাবে বাইর করছি এই তিরিশ হাজারকে আমরা বিশ দিয়ে কি করছি গুন দিচ্ছি তাহলে আমাদের মোট বিক্রয় আসছে কত ছয় লক্ষ টাকা আর এটা থেকে আমরা সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকাটা কি করব বাদ দিব সমচ্ছেদ বিক্রয় টাকাটা কোথায় পাবা ওই যে আমরা এটা সমাধান করে যে রেজাল্টটা পাইছি সেটা বাদ দেওয়ার পরে এটা আসছে তাহলে আশা করি তোমরা খ নম্বর সৃজনশীলটা বুঝতে পারছো এখন আমি তোমাদেরকে গ নম্বর সৃজনশীলটা কি করে দিব সমাধান করে দিব এখন আমি তোমাদেরকে গ নম্বর সৃজনশীলটা সমাধান করে দিব দেখো গ নম্বর সৃজনশীলটা 
কোর্সেম ষাট হাজার টাকা মুনাফা করতে চাইলে কোম্পানি কত একক বিক্রয় করতে হবে তো ষাট হাজার টাকা মুনাফা করতে চাইলে কোম্পানিকে কত একক পণ্য বিক্রয় করতে হবে তাহলে আমাদেরকে এই জায়গায় প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক বাহির করতে বলছে আমি তোমাদেরকে দ্বিতীয় পর্বে দুটো সূত্র লিখে দিয়েছিলাম যে প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক এবং প্রয়োজনীয় বিক্রয়ের টাকা তো এই জায়গায় বলছে আমাদেরকে এককটা বাহির করতে এই যে দেখো প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক মানে কোম্পানি যদি ষাট হাজার টাকা মুনাফা করতে চায় তাহলে তাকে কত একক পণ্য কি করতে হবে বিক্রয় করতে হবে তাহলে দেখো এটা কিভাবে করবা তোমরা আমি সূত্রটা লিখতেছি একটু সূত্রটা লক্ষ্য করো প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক তো প্রয়োজনীয় বিক্রয় এককের সূত্রটা কি ছিল প্রয়োজনীয় বিক্রয় এককের সূত্রটা ছিল স্থায়ী ব্যয় প্লাস প্রত্যাশিত মুনাফা প্রত্যাশিত মুনাফা আর এই জায়গায় হয়েছে একক প্রতি অনুদান প্রান্ত অনুদান প্রান্ত তাহলে দেখো স্থায়ী ব্যয় কয় টাকা দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা স্থায়ী ব্যয় এই অঙ্কে কয় টাকা দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে লিখলাম আমরা স্থায়ী ব্যয় তিরিশ হাজার টাকা প্রত্যাশিত মুনাফা আমরা কয় টাকা মুনাফা প্রত্যাশা করি ষাট হাজার টাকা তাহলে লিখলাম ষাট হাজার আচ্ছা এবার একক প্রতি অনুদান প্রান্ত কত একক প্রতি অনুদান প্রান্ত তোমরা কিভাবে বাইর করবা একক প্রতি বিক্রয় মূল্য থেকে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কী করতে হবে বাদ দিতে হবে তাহলে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য হয়েছে বিশ টাকা আর একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় হয়েছে কয় টাকা পনেরো টাকা তাহলে উপরে হচ্ছে দুইটা যোগ করলে নব্বই হাজার টাকা হবে আর এই জায়গায় হবে পাঁচ তাহলে আমরা নব্বই হাজারকে পাঁচ দিয়ে কী করব ভাগ দিব তো তোমরা ভাগ দাও নব্বই হাজারকে পাঁচ দিয়ে তাহলে আসবে আঠারো হাজার আঠারো হাজার একক তার মানে কোম্পানিকে ষাট হাজার টাকা মুনাফা করতে চাইলে মানে ষাট হাজার টাকা মুনাফা করতে চাইলে তাহলে তাকে কত একক পণ্য বিক্রয় করতে হবে আঠারো হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করতে হবে তাহলে তোমরা সূত্রগুলো মুখস্থ করতে পারলেই কিন্তু এই অধ্যায়ের সৃজনশীলগুলো কি করতে পারবা সহজে সমাধান করতে পারবা দেখো প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক বলছে এই জায়গা এই জন্য আমরা এককে বাহির করছি যদি আমাদেরকে টাকায় বলতো তাহলে আমরা টাকায় বাহির করতাম এই জিনিসটা মাথায় রাখবা তো একক বাহির করতে বলছে এই জন্য লিখছি প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক সূত্রটা কি স্থায়ী ব্যয় স্থায়ী ব্যয় প্লাস প্রত্যাশিত মুনাফা ভাগ একক প্রতি অনুদান প্রান্ত তো স্থায়ী ব্যয় কয় টাকা দেওয়া আছে প্রশ্নে তিরিশ হাজার আর প্রত্যাশিত মুনাফা কয় টাকা প্রশ্নে দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা লিখলাম লিখার পরে একক প্রতি অনুদান প্রান্ত এটা সরাসরি প্রশ্নে দেওয়া নাই আমরা বের করে নিব আমরা জানি একক প্রতি অনুদান প্রান্ত কিভাবে বাহির করতে হয় কিভাবে বাহির করতে হয় একক প্রতি বিক্রয় মূল্য থেকে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কী করতে হবে বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পরে এই যে লেখছি একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দেওয়ার পর আসছে কত পাঁচ টাকা তখন নব্বইকে আমরা পাঁচ দেওয়া বাদ দেওয়ার পর কত আসছেন আঠারো হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে যে সৃজনশীলটা সমাধান করছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি তোমরা কেউ না বুঝো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা আর আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবা আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম